Vorfreude hat es auf jeden Fall ein bisschen bremst. Und äh, ich weiss nicht. Ich glaube, wir müssen jetzt alle mal eine Nacht drüber schlafen, um das zu tun. Wir wissen nicht gemacht, bis ein Doku, wo wir nie mehr reden. Wir, wir gehen nach, nach Indonesien! Langt das alleine. Zum ersten Konzert, es sind noch 16 Bands vor uns dran, dann haben wir noch viel Zeit. Ja, es ist warm. Sitzen wir gerade zum ersten Mal in unserem Bus, unser Limo. 20 Bands für alle, eine Sitzreihe. Yeah. Welcome to Jungle! Oh. Okay, welcome to Indonesia, High Club! I am Daru! Tour Manager! Ja, okay. Slow, 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 slow. Hey, 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 selber Musik, selber Shirt und dann sich so äh, ja, äh, von Alternativen aufbauen. Das ist sehr, sehr erfrischend. Es das heißt, heißt halt nicht nur Alternativen. Das, so, das ist, das ist auch Alternativen. Sie haben ihr eigenes Ding hier. und da machen sie das. Und das ist aber, ich habe auch das Gefühl, dass das irgendwie akzeptiert ist. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sie jetzt auf sich super viel Widerstand stoßen mit dem innerhalb von dem Rest von der Bevölkerung. Ich glaube, die meisten ist einfach egal. Ja, bei Maspersen habe ich deshalb recht, das auch recht spannend gefunden, weil sie hat so, so ein eigenes Gebäude und so ein eigenes Gemüse. Da ist alles, 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 was sie braucht, haben sie sich da aufgebaut. Und da war sie sich ihr ganzes Leben drauf auf. Das ist, das ist noch ja. beeindruckend. Und kein Job, sondern einfach machen und leben. Yeah, good tattoo. Uh, so, no, no paint. paint. No, no paint. Oh, perhaps? 
I will drown. Was ist los oder was? Aha. Ja, wir haben jetzt schon ganze vier Konzerte gespielt und hoffen, dass das jetzt gerade der Tiefpunkt von unserer Tour ist. <lacht> Gestern haben wir in Indra Mayu gespielt. Das war eine recht äh, coole Show und alles drum und dran. Und dann äh, ist irgendwie ein äh, Punk auf dem Konzert weggefahren, ist verunfallt und gestorben. Und ist dann halt rausgekommen, dass wer es organisiert hat. Und logischerweise haben wir bei dem daheim geschlafen gehabt, oder hatten wir. Und dann hat es äh, nach der Nebelaktion gegeben und wir sind da hin geflüchtet. Ja, in diesen vier Konzerten ist das jetzt auch schon die zweite Flucht von der Polizei gewesen. In Jakarta, wenn wir das erste Konzert kennt, haben wir nur drei, vier Songs können spielen, weil, weil sie eben auch wieder gekommen sind. Was uns eigentlich dort recht leid getan hat, weil irgendwie den ganzen Tag haben wir dort noch mit so jungen Streetpunks gebraucht, die auch irgendwie so zwei Tage lang angereist sind fürs Konzert. Einfach so viel Aufmerksamkeit kriegen. <lacht> ja, es ist allerdings recht ein viel, du wirst nicht in Du bist äh, zum Teil auch nicht in der Ruhe äh, Also wirklich nicht. Du musst ja, ein Viertel machen, du dreht die einen um, musst in die nächste Kamera und das einfach. Das ist äh, halt. Das ist, äh, kann recht extrem sein. So. Und äh, da geht jeder halt anders ein bisschen mit dem um. So, dass ich immer im Zentrum stehe, die ganze Zeit. Das ist schon ein bisschen speziell. Aber nicht desto trotz, alle Leute sind immer mega viel. Ja, ja, die sind mega. Laut uns immer überall ein. Die immer Hallo sagen, lachen immer. Hallo. Ja. Sie sind glaub, wirklich ehrlich begeistert, dass hier Leute herkommen vom Ausland und spielen, und Punk spielen. Oder? Da sind sie glaub, wirklich begeistert. Und das ist dann wieder okay Käse und das finde ich recht, recht schön. Und es gibt auch recht Power. Da wollen wir spielen auch. Und das, äh, das ist definitiv sind Höhepunkte. Der Unterschied der Punk-Szene hier in der Schweiz ist recht gross. Was Punk für sie bedeutet, glaube ich, durch, durch Punk haben sie so wie ihre Community, eine Zugehörigkeit. Mega viele sind halt einfach Strassenkinder. Und durch das Punk-Ding gehen sie an Konzerte. Wenn es genug hat, mega viele Leute. Und äh, es schauen auch alle irgendwie, ähm, recht gut aufeinander. Ja, durch das glaube ich, ist das auch so gross geworden. Weil es halt eben, man so irgendwie viele Leute kann mittragen kann. Was natürlich auch ein ziemlicher Unterschied ist, das Party machen und das Trinken. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Trinken hier meistens eher als innerhalb von 20 Minuten komplett abschießen ist. Als äh, ein Oben lang irgendwie an einem Bier nippeln. Und das Ganze halt meistens eben auch schon von Kindern, die sich betrinken. Aber ja, halt sicher eben auch, weil halt andere Ausgangslage haben. Ja, they, they, don't, they don't have a home, they don't have family, you know. They just live it. And then, and with the, of course they're hanging with the older punks who, who, who lives on the streets too. Yeah. I don't know, it's, it's a bad thing or it's a good thing, but That's what happens. They they can feel a freedom live on the streets with and with no laws, no rules. Some family lives very poor. You know, their their, their parents can take control of their children uh, to to give the what the kids should uh, have when they have to school. 
vehicles, but uh, they can afford to to make the uh, uh, kids on in school. They just uh, just live wherever, wherever you like and find your own money, find your own food to, uh, to eat, and yeah, many 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 things that uh, many aspects. <laughs> Filming. Filming again. Hey everyone, Elin, we're in Borobudur Temple in Mid Java at Magelang. And Heckler Tour. Enjoy the temple. I'm with the rest of the rest I'm with Kang Sandro. Yeah. And we're with our Peace of Bali. Ten concerts together, twelve concerts. Ten concerts. I'm with you. Everybody nervous, I think, with it. <laughs> when I uh, want to go on the stage and see the many eyes down, and they, they hope uh, what the band plays perfect. Yeah. Seems like on the tape, or the seems, seems like on the, they hear on the series. So, uh, yeah. I hope, yeah, but. Yeah, I should do it. <laughs> Too good. <laughs>
Kau tahu ngancem gue, kau tahu lagi ngancem gue. Kau tahu ngancem gue. Kau tahu Jetzt kommen wir dann gerade an. Heute so spielen wir ein Konzert in Yangmyar. Mal schauen, im Moment können wir es glaube ich, noch nicht so realisieren, weil wir alle recht übermüdet sind, weil wir über die Nacht gefahren sind. Aber wir können sicher noch ein, zwei Stunden schlafen. Es hat eben geheißen, wir fahren vier Stunden, es waren etwa zehn Stunden. Und jetzt müssen wir noch mal vier Stunden fahren. Mal schauen, wie lange es jetzt geht. Dato und ich gehen zum Doktor heute. Weil Infektion, Tattoo Infektion. Infektion, 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 Infektion. Infektion. Mass Infektion. Yeah. And finally in Bali, I go to with Sandro go to doctor again. doctor again and injection, uh, infection, infection, infection. No Arab today, uh, no, no Chiu today. Today. today, no beer today. No beer. But we're good. I feel good. Uh, Show must go on. So must go on. <laughs> Wieder mal eine Seite gerissen. Aber zum Glück hat es hier bei jeder Show extra Gitarre rumstehen für die Bands. Ich glaube, wir sind, wir sind immer so die einzigen, die eigene Instrumente mitbringen. Aber okay. Also wenn man auf Tours nimmt, schon, wenn man auf Tours nimmt, dann glaube ich schon seine eigenen Sachen mit. Aber alle anderen Bands, die kommen, nehmen eigentlich immer das, was da steht. Und wir haben auch gedacht, eigentlich wäre es cooler beim nächsten Mal, wenn wir das einfach, äh, wenn wir die Sachen daheim lassen, weil im Prinzip brauchen wir es nicht. Die Verstärker klingen sowieso immer völlig anders und das Equipment, was da ist, funktioniert im Allgemeinen halbwegs. Und wenn es nicht funktioniert, kommt es eigentlich auch nicht darauf an, ob ich meinen Bass dabei habe oder nicht, weil dann meistens der Verstärker nicht mehr so richtig fit ist. Naja. Das ist halt volle Kalle Pan. Und auch mit Day Off, das letzte Konzert in Indonesien zu suchen. Fast ein bisschen zu romantisch. Dort. Das ist mir so blöd. <lacht> Super Band. Sehr tolle Leute auch. Mega coole Leute. Sie äh, haben echt das Herz wachsen. Mega coole Einstellung. Mega Energie und äh, Power. Und das jetzt nicht mal also wie musikalisch und auch halt einfach persönlich. Das ist echt individuell, ja. Sehr äh, interessante, sympathische Menschen. Ja. Macht echt Spass mit denen Zeit zu bringen. Haben wir echt Glück gehabt. Mega. Take care, yeah. 
be careful on your way. See you, see you, Sandro, everyone, Timo, Francis, and who are you? I forgot. No. Elini, Elini. Thank you so much. Full of thanks for this too. Eclair, you don't touch me, you don't touch Amu. Still, been to for the network. Bye bye, take good care. Elini, so you will be, will be, will be for you. Hello, good morning and good flight. Eclair, thank you so much. Best driver. Thank you. So in Singapore, but no last. No last. Uh, this is the start. <laughs> start for friendship, uh, family. Yeah. 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 Don't forget me. Yeah. See you soon. Cut. Yeah. <laughs> See you soon. Yeah. Hey, Claire. Go, go, go. Yeah.